president is not happy with your lack of progress. And I gotta tell you something, pal. He's way less patient than I am. Eh, Jimena, ella es Rocío y su hermana Paloma. Hola. Hola. Chavas, ella es Jimena. Un gusto. No me ¿Qué parece que la abuela? Yo le di la dirección. Si no lo veo, no lo creo. Bienvenida al submarino. Si quiere salir viva de aquí, dígame, pero en chi lo que tenga que decirme. Sígame. Esto a mí me está pasando por culpa de usted, porque usted mandó a sus perros a casarme hasta Chao, Italia. Y si no hubiera sido por eso, yo hoy estaría celebrando felizmente el cumpleaños de mi hija. Ahora entenderás el calvario que yo llevo desde que tú mataste a mi hijo Teo. Sí, pero es que su hijo Teo era una porquería de ser humano, un delincuente. Quedas advertida, mexicana. En cuanto aparezca mi nieta Sofía, me haré cargo de ella. You know you're one of the few Mexicans the president respects, right? He has, that, he has that level of trust in you, so don't disappoint us. If I have the keys to the Oval Office, it's because the president knows I'm the only one who can achieve his mission. Everyone knows it. There's a plane waiting for you at Andrews Air Force Base. We'll take you to Mexico. Godspeed. Ciao Francesco, ya llegué a México. No puedo dejar de pensar en cómo arriesgaste tu vida por mí y por mi hija. Porque salvándome de los turcos, también salvaste a Sofía. Espero verte pronto. Francesco, ya llegué a México. No puedo dejar de pensar en cómo arriesgaste tu vida por mí y por mi hija. Porque salvándome de los turcos, también salvaste a Sofía. Espero verte muy pronto. Chao. ¿A mi mamá le iban a matar a unos turcos? Sofía, no está ahí durmiendo. ¿Qué sucedió? ¿Es verdad que la he salvado? ¿Mi mamá está bien? Dei turchi volevano farle del male, però l'ho aiutata a fuggire. E sta bene.
puedes confiar en mí. Tienes un punto a favor cuando mi mamá se enteró de toda la verdad. Me secuestraste, pero también le salvaste la vida. Así que, Francesco 1, ¿qué eres a cero? Hagamos Francesco 2, 3 a cero. Aunque no estés contenta con tu mamá, ¿quieres grabarle un video? ¿Vas a decir nada? ¿Sobre qué? Se desapareciste todo el día, ¿te parece poco? ¿Que ahora necesitas una copia de mi agenda o qué? No, no, pero me hubieras despertado en la mañana con un buenos días mínimo y me hubieras dicho que no ibas a ir a la oficina. Estás celoso. No, Alejandro, no son celos, son reglas básicas de convivencia, de una relación. Aparte, Pifanio me estuvo friegue y friegue todo el día que dónde estabas y no sabía ni qué contestar. Ya sé, ya me comuniqué con él y ya le dije. Mi amor, tuve una reunión con la gente del Estado Mayor. Esas reuniones son confidenciales y nada más las hacen con los asesores de los candidatos. Te prometo que la próxima vez yo te aviso. Me voy a dar un regadero. No te tardes, que ya está lista la cena, ¿ah? ¿eh? No, no, mi amor, no voy a poder cenar contigo. Tengo que ir a la despedida de soltera de mi hermana y de Epifanio. Ya sabes, va a haber prensa, revistas, fotos. Es, es una flojera, pero tengo que ir. Perdón. Claro. Sí. Aquí. ¿Vas a querer o se lo echó al perro? Ay, me encanta cuando me dice guarrería. Esta noche es una Pancho. No, esta noche Pancha invita a Pancho primero, segundo y postre. Ay, 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 cuidado. Cuidado que me está vibrando. Quítate, quítate. Quítate. No vas a conquistar, ¿verdad? Ay. No, no, no. Ay. Hola. Pero. ¿Ya? ¿Ya de ya? Hola, ¿qué pasó? Pero es que no sabía que era tan urgente, chiquilla. Está bueno, voy para allá. Vale. Chilorito, me tengo que ir. Yo también. Ni modo, Pancho, te quedaste sin cenar otra vez. Oh. Adiós. Adiós. Yo también me voy para allá. Pues me sabe a nalga lo que diga la psicóloga. Ahora resulta que ser ingenioso travieso va a ser una enfermedad mental. Pues entonces todos los morritos están enfermos, mija. Tú no entiendes nada, Nazario. Este ya no es un tema de cuentos y fantasías. Renata ya me metió en problemas con una señora. Pues eso es tu culpa por creerte jueguitos infantiles. ¿Cómo vas a no pensar que esto es un infantil. pedote, Carolina? Presta para acá un mensaje en una botella, por favor. La que pues tiene sí. que ir al psicólogo eres tú, Ella loca. No y ponte a las vivas, porque si no la Renata te va a sacar la vuelta, mija.
Charo. Sí. Seguro que has recogido bien la habitación, que no te has dejado nada. Sí, sí, señor, lo tengo todo. Muy bien, de acuerdo. Oye, ¿llevas la copia de la orden del juez que hay que enviar a la embajada? Sí, lo tengo todo aquí. Ah, bueno, muy bien. Pasa, anda, pasa. Con todo gusto. Gracias, joven. Hola, buenos días. Buenos días. Charo, aquí no hay que abrocharse el cinturón, ¿no? Pero no es como Madrid. Por favor, nos lleva al aeropuerto, pero vamos a esperar que el mozo meta las maletas, ¿sí? Os dejo una jefecita. Muy amable. Es importante que todas las notas o fotografías que quieran publicar, nosotros les tenemos que dar el visto bueno. ¿De acuerdo? Sí, señor. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bienvenidos, un placer que estén aquí. Nosotros tenemos controlado todo lo que se va a publicar, así que nosotros dictamos la agenda, no es al revés. Bueno, pues acuérdate que mi boda tiene que servir para que suban las encuestas, ¿eh? De eso me encargo yo, no te preocupes. Y Danilo, oye, ha salido bueno ese muchacho, ¿eh? Mira que yo no confiaba en él. Yo creo que le va subiendo el sueldo, ¿no? Me da gusto que estés contento. Contento, muy. Mira, Mira licenciado, lo... acabo de hablar con todos los medios y está todo controlado. Bien. <risa> Por cierto, ahí viene la novia. Oh, bebés. Mucha suerte, cuña. Gracias. Felicidades, licenciado. ¡Bravo, bravo, bravo! No pensaban empezar sin mí, ¿verdad? No, claro que no, suegro. Mijita, te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias, papá. que te ibas a escapar como una adolescente para ir a la voz de mi papá. Tú no tienes vela en este entierro y nunca entiendes nada. Y a ver, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué sellaste todas las puertas? ¿Selladas? Ay, no te hagas la mensa. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. a cambio de mi hija. Sofía me va a ayudar a que tú me hagas el próximo presidente de México. Pero eso sí, ahí sí ocupo que vuelvas a ser la reina del sur. <risa> 